水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。都打听好了，赤云柔这次的病是因为中毒引起的。中毒？嗯，赤云柔怎么可能中毒？难道之前他为了陷害我装病吐血，是因为中毒？我曾经跟爹学过一些医术，我没记错的话，赤云柔的症状和服用了毒草问精草的症状非常相似。问精草？那之前父亲请来沈太医为他把脉，也没有查出来啊。沈太医也被他收买了，我现在就去把那个沈太医抓回来，有的是办法让他说实话。不许鲁莽，赤云柔他心思缜密，他既然已经收买了沈太医，就证明他有把握。沈太医不敢说出口，我们现在就算是把他给找过来，也无济于事，反而容易落人口实。那怎么办？小姐，小姐，小姐。小姐在宴会上用的舞衣我做好了，看看合适吗？好漂亮的舞衣啊！白芷，你的手真巧啊！好久没有看到小姐跳舞了。哎，君堂姐姐，你见过小姐跳舞啊？什么时候？我怎么没见过？啊，君堂啊，之前我在乡下救起她的时候，随便给她跳了一个，没想到她竟然记住了。啊，呃，对，没错。我也好想看小姐跳舞啊！我最不喜欢跳这些了。要不是皇后宴请需要表演才艺，我才不想跳呢。小姐太谦虚了，小姐的舞技可是很高超的。是吗？那我更期待了
属下拜见少主。属下追寻少主多年，终于将少主找到，请少主跟属下回去。可汗正在等着少主。什么少主？什么可汗？你们肯定是认错人了。少主，我说的可汗，是我们柔然最伟大的土合真可汗，而少主，就是我们最珍贵的王子。属下不会弄错的。有御敌为证。什么柔然，什么王子、啊，简直不可理喻！少主，你要是再逼我的话，休怪我不客气啊！跟我回去吧。你为什么不还手啊？属下，怎能与少主动手？哎呀，我告诉你了，我不是你们的少主，你也不是我的手下。有玉帝为证，属下不会弄错的。就这个呀。你喜欢，给你了。别跟着我。哎，少主。他说的到底是真是假？敏德。敏德，娘，想什么呢？想的这么出神啊？没什么，只是一点琐事。哎呀，我的儿子长大了，也有自己的心事了。这说起来啊，你的年龄也不小了，娘是该给你寻一门亲事了。看我的儿子文武双全，长得又这么英俊不凡，娘一定给你寻个好媳妇儿。娘。我不娶妻，男大当婚的，你这是不是害羞了呀？难道你已经有心仪的姑娘了？我，看来真的有喜欢的姑娘了。你说，她是谁家的姑娘？不管是谁，娘一定为你娶来。不可能，她不可能的，唯独她就是不可能的。少爷，少爷。刚才门口有人送来这只玉笛，我一看，这不是少爷自小带在身边的那只吗？少爷，这玉笛什么时候丢的呀？多舍，出去。是。家人将你送来的时候，就是这只玉笛，你紧紧的抓在手里。说起来也好笑啊，你说你那时候不过才两岁大。就好像知道似的，知道这个玉笛就是你的，紧紧的抓在手里，任何人都不肯给。娘，你还记不记得送我来的人长什么样子，说了些什么？送你来的是我远房的一个亲戚，他说他在大雪天遇见了与家人失散的你，那时候他等了好久，也没有见人来寻你，才将你交给了我。当时就是这只玉笛。就被你紧紧的抓在手里，我在想，这个玉笛肯定跟你的父母有关。敏德，如果你想知道自己的身世，娘可以帮你的。娘。我不想知道自己的身世，我只知道，您一直抚养我长大，您一直关心我，教导我，有您做我娘，就已经足够了。敏德，不管你想做什么，娘都一定会支持你，因为在娘的心里，你的幸福胜过一切，知道吗？谢谢娘。长这么大
我还是第一次进宫参加皇后娘娘的宴会呢。哎呀，我好紧张啊！姐姐也是第一次参加吧？怎么一点都不紧张呢？其实啊，我心里也很紧张、啊，到现在心里都砰砰乱跳呢。哎，对了，姐姐，我给你看我准备的舞衣怎么样啊？这是我为了这次宴会亲手做的呢，哇，好漂亮！妹妹是想要跳舞啊？嗯，我曾经跟人学过舞蹈，可是一直没有机会表现。这次有这么好的机会，我也希望能好好表现，让大家能够记住我就好了。那，姐姐答应妹妹，这一次一定帮你达成心愿。哎，对了。姐姐准备的才艺是什么？我呀，先卖个小小的关子，到时候你就知道了。哎，殿下，殿下，什么事？我。呃，殿下，我这次来是想向你道个歉。之前是我小看你了，但是你这次用实际行动证明了自己的实力，没想到短短几日之内竟然有如此的成绩，真是佩服。你说的是真的啊？那好，既然你已经道歉，本王就原谅你了。不过以后你可不能再躲着我了，我的剑术还需要你的指点呢。哼。殿殿下，我知道殿下平易近人，但是我们尊卑有别，以后没有别的事儿，别为难我了。哎，你还会吹笛子啊？略懂一二。那你为我吹一曲吧。哎，我才疏学浅，免得污了尊儿。对了，我今日身负宴会的守卫之责，我先告辞了。王还非得让你为我吹不可。本宫喜欢热闹，更喜欢跟你们这些小辈们一起热闹。大家不要拘谨啊！既然皇后娘娘都这么说了，大家也都别藏着掖着了。有什么才艺，尽管拿出来。今日殿下们都在，大家热闹热闹。母后啊，为何今日不见李大小姐呢？这种场合没有她的歌舞，岂不扫兴啊？啊！本宫没请她。呃，难道说只有李长乐会歌舞不成？在座的各位小姐皆是出类拔萃之人，想必大家一定不会让我们失望的。母后。这位就是向父皇献策、解救百姓的安平县主了。安平县主聪慧机敏，他的才艺一定不会让大家失望的。臣女拜见皇后娘娘。安平县主有何才艺呀、啊？不如由你来为大家展示吧。臣女才疏学浅，只怕臣女的才艺会让在座的殿下和娘娘失望。不如让臣女来推荐一人。是谁？回娘娘，此女就是臣女的三妹李长如，三妹的舞技师出高人，一定不会让娘娘失望的。长如，臣女李长如见过皇后娘娘。既然安平县主极力推荐，那就由你为大家表演吧。是，皇后娘娘。谈仔细点儿，是
怎么回事？回皇后娘娘，小人突感身体不适，无法弹奏，还请皇后娘娘恕罪。有舞无琴，真是扫兴。看来今天是看不成这舞了，退下吧。谢皇后娘娘。皇后娘娘，不知臣女能否为长如伴奏？皇祖母，孙儿愿与县主合奏。为皇祖母助兴。好，本宫也是许久没有听见皇孙的琴音了。准。母后，迪儿，又怎么了？光是琴音未免也太单调了。要是有琴笛合奏，岂不更好？李敏德，禁军侍卫李敏德拜见皇后娘娘。免礼。这就是你说的，吹笛高手。母后不谢，李敏德，还不给皇后演奏一曲？是，皇后娘娘。我说什么来着？跟我斗！就这么讨厌好舞，好琴，好笛音，赏，通通有赏。谢谢皇后娘娘。谢谢娘娘常如姑娘每每令人惊奇，不但是会说故事，武艺也是如此精湛。能得到殿下的赞赏，常如比什么都开心。怎么，比得到皇后娘娘的赏赐还开心？听说你这件舞衣是亲手做的。是的，殿下。翩若惊鸿，宛若游龙，很适合你。常如姑娘真是一双巧手。今日宴会之上，多谢二姐相助。妹妹不要这么客气。我不光是为这件事谢谢姐姐，常如知道姐姐的舞技一定也不凡，如果姐姐出手，一定会得到更多的掌声。可是姐姐却把出彩的机会让给妹妹了，这是妹妹自己才艺出众，才能抓住这样的好机会。只要你能得偿所愿就好了。谢谢姐姐。你们听说了吗？三小姐去皇宫跳舞，得了皇后娘娘好多赏赐。是吗？是啊，真的。听说她跳的可好了。她跳什么舞啊？她跳的是水袖舞。水袖舞
。大小姐呢？韩香。发生什么事了？长如小姐受皇后娘娘邀请，进宫赴宴，以一曲水袖舞。博得了皇后娘娘的赏赐，皇后娘娘的盛宴，我怎么不知道？这什么时候的事啊？哎呀，长喜，那都是皇后娘娘的赏赐，贵重的很，小心点儿。哎呀，我知道了。哎呀，常如啊，这次我女儿可是大出风头了啊！那么好的事儿，干嘛不带我去？要是我在皇后娘娘面前高歌一曲，说不准也能名满全城呢。那皇后娘娘的宴会，你想去就能去的，真是。哎，三姐，这就是你在宴会上穿的舞衣吧？反正你也不穿了，要不然给我吧。哎，不行，别的我都可以让给你，唯独这一件你不能抢。去。听说你这件舞衣是亲手做的，翩若惊鸿。宛若游龙，很适合你。好热闹啊！大小姐，你带这么多人来干什么？我当然是来恭喜妹妹的了。皇后娘娘的宴会，我怎么丝毫不知情啊？皇后娘娘没有宴请大小姐，大小姐当然不会知道了。就我一个人不知道。为什么府里的丫鬟都知道了？想必二婶是故意瞒我一个人呢。我娘是怕大姐你一个不乐意，还不小心连累我姐也去不了。别瞎说。二婶管理李府后，不但权力大了，胆子也大了呀。不知道李家到底是谁掌控？来人！是。给我砸！谁敢？这些都是皇后娘娘的赏赐。大小姐，你敢砸？皇后娘娘的赏赐，我自然不敢。还不给我动手！是是。这就是妹妹献舞的舞衣吧？哼！哎，还给我，韩香。是。不要发生什么事了？刚刚大姐派人来把东西都砸碎了，还把我姐姐的舞衣给剪碎了。有了管家权，又有什么用啊？人家仗着家势，胡作非为，而我们还是一样任人欺凌。三妹，你不要难过，姐姐以后再给你做一件。二姐，我好恨
，为什么他可以这样欺负我呢？难道我们就要任由他欺负一辈子吗？不会的，李长乐这样欺负人，一定会遭到报应的。二婶，你愿不愿意跟我站在一起？未央，你说这个什么意思？娘，这件不要了，穿起来特别麻烦。不行，得带上。带这么多东西干什么呀？哎，娘，用不着带这么多衣服，我只是去一两个月而已。这次你是替大伯父出门处理事务，是经过圣上恩准的，当然要穿得光鲜得体。娘呢，多给你准备几件，这样你就有足够的替换，绝不会被别人小瞧去了。哎呀，好嘛好嘛，哎，带那么多衣服。一天换一套都换不完，敏德，现在你大伯父这么看重你，娘真不知道该不该为你高兴。三婶儿，您不是一直都希望二弟能有出息吗？现在二弟在御前当差，又有父亲的器重，偶尔还可以帮着父亲处理府中事务，你应该高兴才对啊。就是，话虽这么说。但是敏德现在三天两头的出门，你看看上次祭祖回来才多久，这又要出门了。原来三婶是舍不得二弟呀、啊，<笑>舍不得是其一，最重要的还是现在外头那么乱，我担心敏德会出什么意外。不会的，娘，您就别担心我了啊，孩儿本事大着呢，等闲之辈是伤害不了我的。<笑>平安。是照顾好公子，要是公子有什么闪失的话，我，夫人，回来围我是吧？娘娘娘娘娘，您就放心吧。对了，我不在的时候，你可要照顾好自己啊。娘又不出门，在家里能有什么事？娘，这一次我一定会光宗耀祖，不会让你失望的。<笑>好孩子，二弟，路途遥远，你千万要注意安全。你也是啊。对了，我还有一件事情想让你帮忙。你放心，我一定会替你照顾好三婶的。哎呀，好了，娘，那我先走了啊。娘送你。走，走。小姐，您怎么了？不知道为什么。我心里感到有些不安，不过也有可能是我想多了。嗯。李敏德，站住！嗯。拜见殿下，你干嘛这副表情？我又没把你怎么样。哎，哎，你怎么穿上便服了？卑职有事儿，要离开皇宫一段时日。这次回宫是为了办理交接。你要出远门？去哪儿啊？呃，卑职要帮大伯父办一些事情，路途遥远，风险难测。汉见殿下，不要为难我了。我又没说要干嘛，既然风险难测，你路上一定要小心。啊，我的事情就不用殿下操心了。那怎么行？我可把你当朋友了，朋友之间相互关心有什么错啊？你放心，我会替你照顾好你家人的。谢谢谢殿下。哎，皇上。
，我这边都已经安排妥当，接下来就要看二婶的了。大小姐，她是哪个房的丫头？慧小姐，是长喜小姐房里的丫头。哎，多喝点啊，你得把它给喝干净了啊。嗯这不早不晚的。长喜吃的什么呀？大姐，你怎么来了呀？嗯，这是李家，哪有我来不得的地方？怎么，你们瞧着我不高兴？不，不是，这是哪里话呀？大小姐能来，我们高兴还来不及呢。刚才那是什么呀？偷偷摸摸的。大小姐，这是百花芙蓉露。是我千方百计找来的方子，说是美肤治疗疤痕最好了。这不，我也是为了长喜脸上的疤痕。哎呀，不值钱的，大小姐，你可别往心里去啊。二婶不必紧张，我只是随口问问。妹妹坐呀，姐姐跟你聊聊天。二婶先去忙吧，我跟妹妹有话要说。娘，还有什么事吗？妹妹以前脸上还有伤，现在怎么没了？哎呀，多亏了我娘找来。呃，姐姐这会儿来，有什么事吗？妹妹又何必瞒我呢？刚才那小钟里的东西我都看见了。大姐，你千万不要告诉别人，不然以后我可没这好东西喝了。那到底是什么呀？嗯，是，是八珍汤。八珍？什么八珍？这是花楼里面传出来的方子，女人可用，男人吃了更是强身健体。这东西，你，大姐，你千万不要告诉别人，我也是没有办法了，这是唯一的办法。你看，我脸上的疤已经好了，再吃三副，我的皮肤会比以前更好。大姐，求求你，千万不要告诉别人。起来吧。嗯，大姐，你原谅我好吗？你赶快起来。哎，大姐，你不知道，这东西长期服用啊，不仅这肤色晶莹细嫩。还能保持青春呢！我我听说啊，这后宫里的娘娘们都用它来美容养颜呢。不许胡说八道！大姐，你想想，你要是喝了它，容颜一定比现在更美。你想想，天下哪个男人能不为你心动呢？你胡说什么？那种东西我怎么会碰？还有这件事，以后不许再提。长喜，你大姐知道了吗？哎，都怪你娘，平日里都是夜间服用，你今天非让我下午喝，这下好了，全让她看见了，害得我刚刚费了好大的唇舌才蒙混过去。她知道了才好呢。娘，什么意思啊？你大姐爱惜容貌，如同她的性命。我想她一定会再回来的。三婶。啊。未央，三婶，你去哪儿啊？我正准备去观礼上香，保佑敏德呀一路平安。金桃，嗯，一路跟着三婶，保护好她。哎呀，不用了，外面有很多家丁跟着呢。三婶，您就别跟我客气了，有君桃陪在您身边，我会比较放心。多谢未央，有心了。那我走了啊。嗯，小姐也要小心。哎，呀，忘了！哎，我
。那是你男人也真的很心的，怎么只让你一个人挺了大肚子出来呢？是不是好疼啊？停！把他扶进轿子里来！我的孩子，求求你们，救救我的孩子！君桃，快一点，再晚就出人命了。小心啊，慢点儿。夫人，你人真好。坚持住，很快就到了啊！快点儿。夫人真是个好人。好痛啊！坚持住。小姐，今天裴三婶上香，有没有发生什么事？一切顺利，请小姐放心。只不过三夫人也太过心慈，路上见人有人晕倒，连她是个孕妇，便让她与自己同乘一轿，也太不顾及身份了。三婶向来心软。你扮成这个样子向周雪梅求救，她又怎么能够无动于衷呢？所以红罗作为回报，特意将十亿病人用过的手绢放在她的身上。周氏体弱，一定会如夫人所愿，染上疫病。嗯，小姐，小姐，如何？奴婢呀，特意找了七八位大夫，都一一确认过了。那八珍汤啊，确实有美容养颜的功效，还能强身健体呢。想来常喜小姐说的话是不会有错的。啊。你怎么了？哎呀，我头疼，睡不着啊。要不要请大夫来看看啊？这么晚了，用不着兴师动众的。再说也没旁的事。行了，睡吧。哟，妹妹，这是吃上了。大姐，你怎么来了？嗯，这闻着怪香的，真能像你说的那样美颜健体。大姐，不瞒你说，这个啊，可比那些人参、雪莲管用多了。那，这吃了，会不会有什么不好的作用啊？怎么会有不好的作用呢？若是不好，怎么有那么多人吃呢？要知道，它可不是随处可见的，这东西很难寻到的。这个呀，跟黄金一个价。大姐，要不要带点回去啊？平安，哎，你说娘会喜欢这份礼物吗？少爷，别说是几乎失传的经书了，就是一根稻草，只要是您送的，夫人就没有不喜欢的。哼，哎，这是送给谁的呀？这簪子似乎太花哨了。
，不太适合三夫人。这不是给娘的，那是送给谁的呀？你问那么多干什么呀？找死是不是？<笑>少爷，您就是不说我也知道，这一定是送给二小姐的。<笑>哎，少爷。姐了，敏德怎么这么久还没回来？他是不是出什么事了？夫人，您不要瞎想了，少爷吉人天相一定会平安回来的。啊，吉人天相，对，我的敏德吉人天相，不会有事。来，夫人，喝口水，压压惊。